안녕하세요 여러분 남상수입니다 로마에 왔으니 로마의 명물인 트레비 분수를 보려고 길을 나섰습니다 길을 가다가 지하철역이 보이길래 일주일 동안 사용할 교통권을 사려고 들어왔습니다 일주일 교통패스가 24유로 정도 하는데 트램, 지하철, 버스를 자유롭게 무제한 탑승할 수 있습니다 구입하는 방법은 간단합니다 영어로 나오기 때문에 쉽게 이용할 수 있는데 먼저 제가 필요한 뭐 하루 단위 혹은 뭐 3일 단위, 일주일 단위 표를 선택하고 카드 결제를 하면 됩니다 물론 현금 결제도 가능한데 요새는 이런 트리블 카드가 워낙 잘 되어 있기 때문에 카드 이용하는 게 훨씬 더 편합니다 이렇게 카드 결제를 마치면 잠시 후에 티켓이 나오게 됩니다 아, 정말 간단하죠 자 로마의 교통패스인데 아, 클로세움이 넉하니 그려져 있습니다 종이로 되어 있기 때문에 구겨지면 사용하기 힘듭니다 자, 이렇게 애플워치로 결제를 하기도 합니다 이것이 그렇게도 유명한 트래비 분수입니다 아마 세계에서 가장 유명한 분수가 아닐까 생각이 드네요 트레는 숫자 3, 비아는 길을 의미하는데 이탈리아어로 삼거리 분수라는 단순한 뜻이지만 영화 로마 휴일의 배경지로 더욱 유명해졌죠 이것은 옛날 옛적 로마 시민들에게 물을 공급해주던 수로가 끝나는 곳이었는데 1629년 당시의 교황 우르마 8세가 새로운 분수를 짓기로 해서 놀라운 솜씨를 가진 베르니니에게 디자인을 맡겼지만 결국 교황이 서거하면서 건축이 중단되었습니다 그렇지만 1732년에 다시 착공되었고 이탈리아 건축가 니콜라 살비에 의해 지어졌습니다. 높이는 26.3m, 너비는 49.15m 정도 되는데 로마에 있는 바르코 양식의 분수 중 가장 큰 규모를 자랑합니다. 이곳이 특히 유명해진 이유는 다들 아시겠지만 오른손으로 왼쪽 어깨 뒤로 동전을 던지면 다시 로마에 올수 있고 두 번째 동전을 던지면 사랑하는 사람과 함께 할수 있다는 매우 상업적인 전설이 있기 때문이죠 다시 로마에 올수 있길 기대하면서 동전을 한번 던져봤습니다 관광객들이 워낙 많으니까 소매치기도 조심해야 될것 같습니다 그리고 로마에 왔으니 젤라또 맛을 봐야겠죠 웬만해서는 어딜 가든 다 기본 이상으로 맛있기 때문에 괜히 줄 서서 먹는 것보다 새로운 맛집을 찾아보는 게더 즐거울 것 같습니다 트레비 분수에서 스페인 광장으로 가는 길에 맛있어 보이는 젤라또 가게가 있어서 들려봤습니다 엘리사라는 젤라또 가게인데 여기서 일하는 청년이 아주 친절하고 그 젤라또를 아주 신중하게 잘 담아주고 있습니다 로마에서 처음 먹어보는 젤라또가 정말 맛있게 되는니다 피스타치오 맛이랑 초콜릿 맛을 골라봤습니다 아주 조심스럽게 담아주고 비스킷아 이탈리아에서 맛보는 청통 젤라또 정말 궁금하죠 야 한입 먹어봤는데 피스타치오 맛이 정말 고소하면서 식감이 정말 쫄깃쫄깃합니다 아, 그리고 초콜릿 맛도 정말 씁쓸하고 달콤하고 고소합니다 아 이걸 먹고 있으니 진짜 이탈리아의 로마에 왔구나 하는 생각이 듭니다 젤라또를 먹으면서 큰 길로 오다 보면 이렇게 분수가 놓여져 있습니다. 그리고 저 거대한 계단이 보이는데 이곳이 바로 스페인 광장의 계단입니다. 17세기 스페인 대사가 이곳에 본부를 두면서 스페인 광장이라고 되게 되었습니다. 계단 옆에 스페인 대사관도 있습니다. 영화 로마 휴일에 등장하며 세계적인 명소로 유명해졌죠. 로마에서도 콜로세움 트레비 분수와 함께 관광객 밀집도가 가장 높은 곳으로 손꼽히로 유명한 곳입니다. 스페인 광장보다도 사실상 트리니타데이 몬티 교회와 연결된 이 스페인 계단이 메인이라고 볼수 있습니다. 연중 내내 수많은 사람들이 북적이며 이곳에서는 계단에 앉는 것 금지 그리고 아이스크림 먹는 것 금지입니다. 경찰들이 돌아다니며 앉지 말라고 주의를 줍니다. 사실상 이곳은 그냥 뭐 계단 뿐인데 물론 많은 분들이 보셨겠지만 영화 로마의 휴일에서 인상 깊게 나왔던 그런 명소이기 때문에 사람들이 끊임없이 찾아드는 것 같습니다 자 이렇게 계단 위에 정상에 올라왔는데 이집트에서 가져온 오벨리스크도 보입니다 자 힘들게 계단 위까지 왔는데 로마 시내를 또 봐야겠습니다 계단 밑으로 아직도 사람들이 많이 있네요 
직접 와서 보면 뭐 딱히 볼거리는 없는 것 같지만 로마의 휴일을 느끼고 싶다면 와보는 것도 참 좋을 것 같습니다 오드리 헤펀과 그레고리 팩의 느낌을 잠시 느껴봤으니 이제 또 숙소로 향해 봐야겠습니다 오늘도 시청해 주셔서 감사합니다 Hey, bro.